Hey there, hello everyone. My name is Sandeep. How to crack placement aptitude in 30 days? Our subscribers are asking this question. So, I will tell you about this video. So, in this video, there are 30 days of roadmap and there are topics that you can learn and there are links in the description. If you check the description in the description, you can check the video in the description. So, in the file, you can prepare a topic for a topic. So, if you prepare that topic, you can cover all the aptitude in 30 days. So, now, in the top 5 MNCs, what I'm telling you about the aptitude questions. The first one is TCS. So, TCS is the quantitative aptitude, reasoning, verbal ability. This is the three important things. So, you can focus on that three things. If you look at common topics, number systems, time and work, time, speed and distance, probability, permutations and combinations, and data interpretation. So, these are the common topics. Difficulty level is a moderate, very easy to say, very custom to say. But the main problem in TCS exam is time. We feel that we feel that time is very small. Questions are very tricky, but what do you say? We have to crack the trick easily, but we don't have to worry about it, but time is very important to know the time management skill. Time management skill is very important to know the TCS exam. Time management skill is very important to practice and develop. So, that is Cognizant. Cognizant Gen C exam is now saying, so what do you say about aptitude? Maximum is quantitative aptitude. And that's why you have analytical and logical reasoning. If you have analytical and logical reasoning, you can practice it. If you have a lot of logical reasoning, you can think about it. That's why you have to practice it. The next one is Infosys. If you focus on Infosys, you can focus on the topic of data interpretation and logical reasoning. So, this is very important for Infosys company. If you look at common topics, puzzles, seating arrangement, series completion, percentages, profit and loss, averages. So, these topics are common topics in Infosys. If you have a moderate level in this difficulty, there is a moderate to high level. There is a moderate to high level. If you tell me that the Infosys is very focused on logical reasoning. So, logical reasoning is very important to focus on Infosys. In the Infosys, there is a lot of time for TCS. There is a lot of time for TCS. But, you have to take a lot of time in logical reasoning. You have to make a lot of time and make a fast decision. The next question is Vipro. Vipro, you have to focus on quantitative ability, logical reasoning and verbal ability. Vipro, you have to focus on the main topics of Vipro. Simplifications, ratios and proportions, mixers and allegations, geometry, pattern recognition, blood relations and seating arrangements. So, these topics are common to Vipro. The difficulty level is a moderator. Again, this is a logical reasoning. So, there are a few questions that are tricky. There are definitely a few questions that are tricky. So, that's why you can crack it. You can practice it. That's why you can do Accenture. In Accenture, you can see a basic to intermediate level aptitude. Like, that's why you can do quantitative, reasoning, verbal. And if you can do common topics, you can do percentages. Simple and compound interest, time and work, number series. Directional test, puzzles, coding and decoding, sentence completion, comprehension, these are all focused on this. Difficulty level is moderate, it is very difficult, it is very easy. But the problem is that the number of questions is a little bit more than the accent. Let's compare the companies and the time is a little bit more than the time. Anak tak tak nak question mudah sekali next question korang tu rombong nalar deh. So inda five companies dah, anda maksimum students tu anda target apa ngan? Because inda five companies dah, anda mass hiring pun orang. So ibu apa tu prepare pun terus important tips lah bapa. Alah first issue ni, apa ni? Consistency. So na anda thirty days ke road map tu mulu potong kurit kan? So adalah, satu day kurang bila ama continue ni, anda thirty days pun complete pun orang. Like ipo satu topik anda orang nalar pakar ni, atau orang nalar rest itu ada tu nalar tu topik pakar ni. Apa ni termadi wajib kah dengan? Anda mesti wajib dengan. Orang kau tu orang consistency ikat dengan orang motivasi ni ikat dengan. Ingat anda tu betul dengan. Tapi ada kau tu first lain start pandai nalar mana orang. Adalah ekoran tu kau tu. Ipa ini kita start pandai ni. Abang ini lain third days kandi pana mana mudi cia orang. Enna work nalar mudi cia orang. Sotu ni mula nampak kan nampak ni kandi pana orang lada mudi kembali. Second tip cerna abdi na. This is not a quick process. This is a slow process. So in the aptitude learn pandai dengan abang ini tu anda. Ini tu kongjo kongjo mada orang lada learn pandai mudi orang. In the 30 days roadmap, you cover the maximum topics in 30 days. So, if you cover the aptitude, you can crack the aptitude. If you cover the aptitude, it is a slow process. You can learn a little bit of your mind and you can learn a little bit of your mind. That's why I have to learn the aptitude in 30 days. If you have to clear the aptitude in 30 days, you can clear the aptitude in 30 days. That's why you can clear the aptitude in 30 days. You can clear the aptitude in 30 days. How do you cover the aptitude in 30 days? You can cover the aptitude in 30 days. You can cover the aptitude in 30 days. That's why you can cover the aptitude in 30 days. You can learn the aptitude in 30 days. You can learn the aptitude in 30 days. Third tip is practice is the key. 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அக்டோபர் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அக்டோபர் தேர்ட்டி அணிக்கு ஃபுல்லாக முடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நவம்பர்ல இருந்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் டேஸ் அதிகமாக அதிகமாக நம்பர்ஸ் அதிகமாகும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க அதுல ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா மாறிடுவீங்க அதனால ஆப்டியூட் கிராக் பண்றது அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அண்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் டிப் என்ன அப்படின்னா டோன்ட் போக்கஸ் ஆன் அதர்ஸ் ப்ராசஸ் போக்கஸ் ஆன் யோர் ப்ராசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஃப்ரெண்ட் ஏற்கனவே ஆப்டியூட்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கலாம் நீங்க இப்பதான் ஆப்டியூட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு பர்சனா இருக்கலாம் அதனால வந்து உங்க ஃப்ரெண்டையும் உங்களையும் வந்து நீங்க எந்த வகையிலுமே வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கவே கூடாது பிகாஸ் அவங்க சுச்சுவேஷன் வேற உங்க சுச்சுவேஷன் வேற நீங்க அவங்களையும் உங்களையும் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால வந்து லேர்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியாது அதனால யார் கூடயும் உங்களை வந்து கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க உங்களோட ப்ராசஸ் என்னமோ அதுல போக்கஸ் பண்ணுங்க நீங்க நேரத்து எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்தடுத்து நம்ம எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்காது எவ்வளவு இருக்கு அதெல்லாம் வந்து போக்கஸ் பண்ணுங்க அவனுக்கு அவ்வளவு தெரியும் அவனுக்கு அந்த ஆப்டியூட் தெரியும் எனக்கு அந்த ஆப்டியூட் தெரியாது அவன் அவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கலன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுறதுல எந்த ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது ஸோ அவ்வளவுதான் கைஸ் இந்த வீடியோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை போய் செக் பண்ணுங்க அதில் வந்து ரிசோர்ஸோட லிங்க்குமே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் போய் நீங்கள் பட